Kumusta na po kayo mga kaibigan? Magandang magandang gabi po sa inyong lahat, no? Uh, I miss you last Friday. Pasensya na po kayo sapagkat talagang ginabi na po kami sa celebration po ng MBB anniversary uh, doon po sa MBBE Middle East, mga kaibigan. Kaya uh, ako'y nakauwi na po dito sa bahay mga 10.30 na, no? too late for me to uh, uh, open the uh, program. No? Pero muli, mga kaibigan, uh, I'm so glad that you are with me. Tonight, ano po, kayo po ay nanonood at nakikinig sa grace and truth for you, mga kaibigan, from my house to yours, from my heart to yours. Kaya napapasalamat tayo po na dumadami na po ang ating mga nag uh, nagte-text na hindi ko lang makita yung iba dito mga kaibigan but we already have uh, uh, from uh, Dubai andiyan na po sila nanonood uh, sa iba't ibang uh, bahagi po ng bansa o oh, meron tayong nanonood oh. salamat uh, Michael from Falkland Islands yan di ba sa South America yan Michael Falklands Island and that is uh, Palagay ko yan ay ano eh, yan ay uh, nasa ilalim pa rin ng UK, ano, itong Falkland Island. Na, naalala ko nung araw yung Falkland Island na yan eh, mga kaibigan. At uh, salamat po sapagkat kasama namin kayo ngayon sa panunood po dito sa ating programa. Ano po, meron po po, ah, meron tayo sa, uh, sa Olonga po, ano po, ha? Ah? Meron tayo sa Bacoor, Cavite. Oo, meron tayo sa Kuwait, meron tayo sa Jeddah. Oho. Ha? At uh, saan pa ba tong mga to? O, uh, meron tayo sa Qatar. Oo, ayan. Nagpapasukan na po sila. All right. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon, ang gawin po natin, uh, magbabasa po muna ako ng ng scripture verse ano po mula sa Bible. Ha? At uh, para inyo pong makita yung ating mga pag-uusapan po ngayong gabi Mga isang subject lamang po ang pag-uusapan natin mga kaibigan Pero nakalagay po sa Exodus chapter 18 Ano po? Exodus chapter 18 mga kaibigan uh, And verse number 21 Nakalagay po dito Moreover uh, Thou shalt provide out of all the people able men such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands and rulers of hundreds, rulers of fifties and rulers of tens. Ang mahalaga po dito, ah, ay yung po bang mamili ka, ang sabi, Oh. You select out of your people able men pero hindi lang able men mga kaibigan able men who fear God may takot sa Diyos men of truth mga taong nabubuhay po sa karotohanan hindi sa kasinungalingan kasama na po dito yung honesty mga kaibigan ha? Those who hate covetousness, ang ibig sabihin ng covetousness, dishonest gain, yan po ang ibig sabihin ng covetousness. Those who hate covetousness, sapagkat anyone that hates dishonest gain will not become corrupt. Ano po? At uh, nakukuha lamang yan sa mga talagang mga taong godly, mga taong mayroong malalim na paniniwala sa ating Diyos. Bakit ko po nabanggit ito? Well, ano po yung istorya dyan, mga kaibigan? Well, one day, atin nakita na binisita po ni Jethro. Si Jethro po ay father-in-law ni Moses. Ano po? Binisita po ni Jethro ang kanyang son-in-law. Okay? At inobserbahan po niya yung kanyang pamumuno. Ngayon, siyempre, eh, talaga itong si Jethro bilang napak- matanda na, eh, napakatalino, ano? So, sa kanyang obserbasyon, sa pangunguna po ni Moses, 
Ang sabi po ni Jethro sa kanya sa verse number 17, alam mo Moses, itong ginagawa mong ito, hindi maganda yan. Sabi niya, the thing that thou doest is not good. Bakit? O number, verse number 18, ha? Yung ginagawa mong yan, madali ka mapagod yan. Wear away means madali ka may stress. Yan, nakaka-stress po ang pagiging leader, mga kaibigan. Hindi ba nakikita ang ating Pangulo? Ha? Mapapansin po ninyo? Stress na stress na po yan dito sa pandemic na ito. Oo. Okay. Ha? Naranasan ko rin yan bilang isang bishop o pastor. Eh buti ko maliit lang po yung aking uh, yung aking pinapangunahan. Eh napakalaki po ng gawain, no? Napakalaki. Oo. At tinatawag pa nila kung the pastor of pastors, ba? Eh nako. Napakahirap noon. Kaya ang sabi po ni Jethro kay Moses, hindi maganda yung ginagawa mo. Masyado ka may stress diyan. Mapapagod ka. Pati yung mga taong pinapangunahan mo, eh, mapapansin yung kapaguran mo, eh, mapapagod din yan. Oh. Sabi ni Jethro sa kanya, alam mo Moses, this thing is too uh, heavy for thee. Oh. Ano tong isang, isang galing to? Kaba, Mindanao. Ayan. Kabadbaran City. Mindanao. Salamat po. Ha? Francis Polumido from Kabadbaran City. Meron din po tayong si Raquel sa General Santos City. Mga kaibigan. Meron po tayo sa Abu Dhabi si Dine. Oo. Ayan. Okay. So tuloy po natin pinag uusapan natin. Meron tayo sa Jeddah. Kingdom of Saudi Arabia. Okay. O tuloy po natin. Oo. Amo, sabi po ni Jethro kay Moses, napakabigat sa iyo yan. Hindi mo kayang gawin niya mag-isa. Ano? So ito, sabi sa verse 19, magandig ka sa akin, Moses. Pahingan mo ako, bibigyan kita ng isang magandang advice. Ha? At palagay ko, ang Panginoon mapapasayo. Okay? God will be with you. Okay? O ito ha, bilang ikaw ang pinaka-leader ng bansang Israel, ikaw dapat ang nangunguna sa kanila, those people, ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos. Ganyan. Be thou for the people toward God upang maibigay mo sa Panginoon lahat ng pangangailangan ng mga tao mo. O, o, Ikaw ang spokesman ng Panginoon dyan, mga kaibigan. Alright? Para din po yan, mga pastor sa mga churches, may spokesman ng Panginoon dyan. They should be like uh, teaching them, sabi nga, ordinances and laws. Show them how to walk with God. Show them the kind of work they must do. Oh, at pagkatapos, pumili ka ng mga leader mo. Sino pipiliin mo? Yung mga able men, yung marunong, yung matalino, yung uh, magaling, no? able men. Okay, ha? Uh, kaya nila. Yung ano lang ginagawa. Okay, meron tayong nanonood sa Cebu. Oo, Monina. Meron tayo sa Santa Rosa, Laguna. Meron tayo sa Hong Kong. Mga kaibigan, Hong Kong, ha? Okay. Oh. Anong klase ng mga tao, Moses, ang kukunin mo? Able men, yung mga taong talagang may takot sa Diyos. Oo. At yung mga taong makatotohanan. Anes. Oo. At yung mga taong galit sa dishonest game. Oo. Kaya makikita nyo rito, mga kaibigan, hindi po marami tong, maraming uh, requirement dito, pero apat lang po ito. Eh. 
Pero napakaganda po, di ba? Apat lang. Able men, men that fear God, men of truth, and men who hates covetousness. Anong palagay nyo? Halimbawa, kung mula sa Pangulo, Hanggang sa mga senador, congressman, mayor, gobernador, ay ito po ang magiging batayan ng pagilingkod. Ano ba lagay niyo? O ba yung magiging maganda bansa? Hindi ba? Tama ba ako? Oo. Atin pong, atin pong pinapasalamatan din ang mga taga-murong bataan na nanonood sa atin ngayon. Hindi ba? Halimbawa, yun lang po, oh, sa mga kapastoran, yan po dapat ang mga leaders na pinipili. Ako po, sa aking eklesiya, ang batayan po ng leadership ay ito. Oh, at yun nakalagay po doon sa Acts chapter 6, mga kaibigan. Ha? Yan. Ito, tamang-tama na po ito. Ha? able men, uh, okay, uh, men that fear God, men of truth, hating covetousness. Ganda, no? Pero alam nyo, wala ka na makikita ang ganyan palagay ko sa mundong ito. Ako, napakabira na. Sa mga mga Baptist ekisiya, marahe pang ganyan. You know, in fairness, no? Pero Amerika? Wala na po sa Amerika. Oo. Ayan. Meron tayo nanonood sa Barry, Italy. Meron po nanonood sa Delphine, Albano, Isabela. Ang Amerika po ay, kita nyo, nangyayari ngayon. Ang dami ng anarchy element. Ang dami ng protest, mga kaibigan. Oo. Hindi tulad nung una. Pagkat ang Amerika po, Nagsimula na maganda yan. Ang Amerika po ay nagsimula na may takot sa Diyos. Nagsimula po sila na ayaw po nila ng covetousness. Pero later, nagbago po na nagbago. Ngayon po ay naging sekular, naging liberal, at hindi na pinapayagan po ang Bible sa mga public schools. Nakakadungkot po, nakakalungkot. Ngayon, ayaw po natin yung mangyari sa ating bayan. Oo. Kaya nga po, ako ay nag-file ng bill na tinatawag nating mandatory Bible reading in all public schools. Oo. Ang katuwiran ko, ah, bakit tayo kinakailangan magbigay ng Biblia sa mga prisonero samantalang pwede tayo magsimula sa mga bata para maiwasan na ang kulungan, mga kaibigan. Di ba? Yan po ang dapat. Oh. And, uh, kaya nga lang, syempre, tao, makasalanan, wicked. Eh, nakikita po ninyo, nung panahon po ni Noah, Siya po'y nag-preach ng 120 years. Walang taong nakikinig. Sapagkat lahat po ng tao, maliban mga kaibigan, maliban ha, sa kinowa at kanyang pamilya, ay uh, kurap, wicked, masama. Oh, meron po tayo rito si Justin, no? member po ng... BFBC Sariaya Quezon. Oh, doon po sa aking kaibigan na si Pastor Brito Porto, mga kaibigan. Yan. Yan po ang problema. Kaya alam nyo, ang Panginoon, napagod. Uh, hindi, hindi, na, ah, hindi po napapagod ng Panginoon, eh, pero meron po siyang, ano, eh, meron po siyang batayan ng kanyang judgment. Dahilan sa ang mga tao ng panahon ni Noah, eh, ayaw na makinig. Ayaw nang maniwala. Masyadong busy ron sa kanilang ginagawa. Kurap. Oo. Pinamahal ang pera. Mahal ang mga bisyo. Ano pong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, no, wali ka. Ikaw lang ang matinu dito. 
Sabi niya, yung mga anak mo, sama mo, buong pamilya mo, gumawa kayo ng arko. Ay, hindi pa ho alam ni Noah kung ano yung arko eh. Pero alam nyo, binigyan po ng Diyos ng talino si Noah para makita to. Oh, ang nag-design ng arko, yung unang-unang barko, mga kaibigan. Ayan, Panginoon. Wala pang ulan nung araw. Wala po. Therefore, kung walang ulan nung araw, wala pang baha. Ano sabi ng Panginoon? Noah, maganda ka. Oh, sabakat babaha dito, gugunawin ko ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng tubig. Ayan. Mga kaibigan, hindi po legend yan. Ha? Hindi yan fantastic story. Ha? Hindi po. Yan po ay totoong istorya sa Bible, mga kaibigan. Okay? Ngayon. Ngayon din po nangyari sa Sodom and Gomorrah, di ba? Oo. Nung ayaw na makinig ang tao sa Panginoon, nais nilang gawin ang gusto nilang gawin, nais nilang magpakasaya sa kanilang laman, na kahit na tinatawag nating perversion, ay ginagawa po nila. So what happened, mga kaibigan? Ginunaw po ng Panginoon ng Sodom and Gomorrah sa pamagin na po ng apoy. Well, atin puntahan po ang ating panahon ngayon. Ano po ang atin nakikita ngayon sa ating panahon? Hindi ba? Ano po nakikita natin? The world is getting worse. Mga kaibigan. Oo. Hindi ba? Sana po magbalik tayo na makakakita po tayo ng leaders sa ating pamahalaan na meron pong apat na karakter na binibigay po ni Jethro dito. Able men. Oo. Oh. Men that fear God. Men of truth. And men who hates covetousness. I'd like to greet Lorlin, watching from California. Oh. Meron din po tayo nanonood mula sa Sharjah UAE Congregation. Si Ellen, mga kaibigan. Meron din po tayo si Antoinette, MBBE Baguio. Oh. Nanonood po siya. Ayan. Oo. Oh. Salamat po. Salamat po sa pagkat tinatanggilig po niya yung programa natin. Ha? Grace and truth for you. Ayan. Oh. Okay. SK Chairman from Australia Quezon pala ito. Si Ryan. SK Chairman. Amen. I'm so glad, Ryan. Ikaw ay uh, leader sa barangay. No? Kailangan natin ng mga God leaders na yan. At ito ang Ito ngayon ang sinasabi ko, mga kaibigan. Ha? O yan, yan. Apat na karakter. Apat po yan. Hinahanap natin. Kaya ngayon, mga kaibigan, 2022, election po, presidential election, pipili tayo ng Pangulo, ng Vice President, ng labindalawang senador, ng 299 congressman, ng gobernador, ng mayor, ng konsyal. Bakit hindi po natin ibatay ang pagpili natin sa apat na binigay dito po ni Jethro kay Moses? At naniniwala po ako na si Jethro po ay kinasihan ng Diyos, mga kaibigan, upang ito ay banggitin kay Moses. So, ano po ang tinutukoy ko dito, mga kaibigan? Ha? Ano ba ang tinutukoy mo, pastor, congressman? Ano ba, ano ba talagang ano, tinutukoy mo dyan? Oh. Well, bako po ituloy yan, eh, manood muna tayo sa ating Behat Karatuhanan teaser. Ha? Break po muna tayo. Break lang na. Parang magpagpahe nga yung aking, uh, yung aking throat. Ho, oh, okay.
bagong libro at bagong di sa inyong paboritong kasalo tuwing Sabado ng Tanghal. Biyaya at Katotohanan Season 2 tuwing Sabado, 11.25 ng umaga sa live.mbbe.org at sa facebook.com slash mbbeintl. Okay, mga kaibigan, nandiyan na naman tayo. Ano po, ha? Oo. Ah, sino po yung ating uh, dito? Ha? Hello, Pastor BMA. So glad to see you. We are watching from... Uh, napaka... May na yung... Hindi ko nakikita yung... From Nauhan West Baptist Church Oriental Mindoro. Salamat po, ha? Nabiro mo, nakakarating tayo sa Oriental Mindoro. Layo niyan. Oo. O, MBB, ang LS Corrigation po, nanonood din mga kaibigan. Ha? Ito yun yung kaya limunan itong aking bigas dito. Yan. Mamili kayo nito. Ito po ay talagang healthy po ito. Ha? Sa kalagay dito, ano po ang benefit ng bigas na ito? It lowers blood sugar, maintain good blood pressure, Decrease the risk of atherosclerosis, prevents constipation, flatulence, maintain good digestive processes, contains antioxidants that offer numerous anti-aging benefits. Kaya pala ako mga bata. Ah. Oo, dahil dito. Pili po kayo ito. Mahal pero hindi po mura ang health mga kaibigan. Love your health. Buy this healthy price. Kung nais niyo pong bumili niyan, eh, tawagan niyo lamang po yung aking anak, si Attorney Princess, mga kaibigan. Pwede kayong umorder po. Okay? Ayan. Salamat. Pastor Emerson Cruz, nanonood po, nakasama natin sa San Fernando, Pampanga. Mga kaibigan. Salamat po, salamat po. Si Oliver ay watching from Cebu. Wow, salamat po sa inyo lahat. Hindi ko na po ano. Ha? Uh, saan po pwede umorder? Gloria, ki ano? Ki Princess, no? Teka. Uh, ano ba yung ano? Ba yung number ni Princess? Ibigay ko para i-text nyo po ha? I-text nyo po yung number ni Princess, okay? Uh, hindi ko memorize eh, pero ito ha? Ito. Ito po ang kanyang phone number, 0917-879-7536. Ulitin ko ha, 0917-879-7536. Text lang po kayo sa kanya, at sasabihin niya po sa inyo uh, kung anong gagawin niyo. Uh, kung magkano yan, makaka-order po kayo. Uh, huwag po kayong magula sa, pes- sa-, sa presyo ha. O, oh, sabi ko nga sa inyo eh, mas mahalaga po healthy kayo kaysa kumain kayo dyan na kung anong pagkain. Yun ang mang, ha? minsan, pag-uusapan natin yung health na yan, mga kaibigan. Okay. Pero ito, balikan po natin, pinag-uusapan natin. O, ito yan, ito na, ito na. Ngayon po ay eh, medyo may, may konting alingas-ngas. Hindi po gulo ha. May konting alingas-ngas sa kongreso. Ano po yung alingas-ngas na yan? May konting kaluskos, balungos, mga kaibigan. Ano yan? Na baka magkaroon po ng palitan ng leadership. Oo. Oh, yung speakership. Naku, ay pambira. Apektado ko dyan, mga kaibigan. Baka mawala yung aking pagiging minority leader. Pero okay lang sa akin yan. Oo. Oh, yan ha. Watching from Israel pala to. Gloria, sige. Magano ka lang, uh, you just text uh, my daughter, princess, okay? From Israel. Oh, okay. Israel, sige. Order ka lang at palagay ko, pwede, pwede ba nating email dyan, ho? Oh? Oh, maganda po yung bigas na yan, mga kaibigan. Okay. Bakit? Andali lang, ha? <coughs> Negative po ako. Wala akong... Kanina lang, nag, nag, meron akong antigen test kanina. Teka, uubo na <coughs> Pero negative po ako. Ngayon yan, test ko. 
test ko kanina. Hindi ka tipo yan. Mayroon lang akong matinding uh, allergy. Yung bang post-nasal trip. Alingas, las, alingas ngas po sa Kongreso <clears throat> na baka raw po ngayon eh, magpalit na ng leadership. <clears throat> kami pong nasa minority, kami po ay nagpalabas ng manifesto of support ngayon po sa House Leadership. <clears throat> Bakit po? Ang sinasabi po namin, ganito, you know, you do not rock the boat. Ha? Ah? while you are charting uh, in the middle of the ocean. <clears throat> Mahirap po yan, ha? sa gitna ka ng ocean, maguay at mal balakas ang hangin at malaki ang alon, eh. tapos irarak mo yung boat. Hindi mo maganda yan, mga kaibigan. No? <clears throat> Ganon din po sa amin. Habang nasa pandemic po tayo, at habang mga kaibigan, budget deliberation po ito sa Kongreso. Ha? Unahin po natin, mga kaibigan, ang budget. Unahin po natin ang pro-people budget kaysa ang politics. Sapagkat ang pagbabago po ng leadership is nothing but a political game. O, yan po ay political intramurals na nagkokos po ng political squabbles, mga kaibigan. Ha? Ako, personally, nais ko pa rin si Speaker Alan Peter ang maging Speaker of the House. <coughs> Ino muna ako, babirang... Ano Ayan. Ayan. Ha? Bakit po? <coughs> Number one, sa experience, wala makakatalo. Naging senador yan, <clears throat> naging congress pa na matagal yan. Number two, nainiwala po ako na Speaker Alan Peter ay isang godly man. Walang araw po na hindi nagpipray yan sa kongreso, walang araw po na hindi mabanggit ng, ng Bible verse yan, mga kaibigan. It's a godly man. He's not perfect. He's not perfect. But he's a godly man. Eh, kahit po itong si Moses, hindi naman perfect yan. Abraham, hindi naman perfect yan. David, naku, lalo na. Pero they're godly men. Hindi ba? ba? Oh. At nakikita ko po kay Speaker Alan ang apat na karakter na ito. Able men, fear God, men of truth, and those that hate this honest guy. Kaya, sabi ko nga eh, mas gusto ko po na siya ang ating maging Speaker of the House. Oh. Now, si Lord Alan Velasco, eh, term sharing kasi, di ba? 1521 yan, dapat nga, eh, may October eh, ibigay na ki, ni Speaker Alan ki, ni ki Lord Alan Velasco yung speakership. Pero alam mo, eh, marami ngayon nakaklamor na majority po sa Kongreso na nais nilang manatili si Speaker Alan Peter. Diba? Sabi nila, eh wala pang experience itong si Lord Alan. Number two, batang-bata pa ito. Matagal pa ang, ang panahon para sa kanya. Number three, hindi po siya tested. Although alam nyo, kilala ko si Lord Alan, mabait po yan, mabait po yan batang yan. Mabait po yan. Oo. Marangal din po siya. And then I think that in a way, still, he is also honest. Kaibigan ko po yung kanyang ama na gobernador po ng Marinduque, naging Associate Justice ng Supreme Court. Pero mga kaibigan, pag pinag-usapan natin ng credentials, eh, uh, with due respect, ano po, pag pinag-usapan po ang credentials, ay matindi pa rin ang credential ni Speaker Alan Peter Kaita. So ano po ang pakiusap ko? Ang pakiusap ko, e panalangin po natin ng Kongreso. Oh, now, siyempre, ah, din din naman panalangin ng Pangulo ng Pilipinas para, you know, talagang pag nag-usap-usap po sila, eh, ang Pangulo ng Pilipinas, ay eh, iaadya niya na, ayaw mo na si Speaker Alan Peter ang, ang speaker natin hanggang sa kuli-ulian ng, ng terminong ito. Di ba? 
Oo. At uh, magiging maganda naman. Magiging maganda po ang kongreso. Alam mo, sa stewardship, stewardship po ni Speaker, ni Speaker Alan Peter, doon lang tumaas ang rating ng kongreso. Up to about 63%. Ha? Positive rating po yan, mga kaibigan. Yung mga previous na mga speaker, nako, ang baba ng kongreso, 28%, 30%. Siyempre, hindi lang po tayo lang speaker yan. Nakatulong po kami lahat yan. Nagtulungan po kami lahat para mabuhat namin ang kongreso ng Pilipinas sa isang mataas na level na pagkakatiwalaan po ng maraming tao. Yun po. Okay? Kaya yun ang gusto sabihin sa inyo mga kaibigan sapagkat baka tanongin niyo ako o sinong nais mo maging uh, speaker pa. Eh, sana po eh, hindi mo na magbago kasi uh, nasa pandemic tayo, nasa budget deliberation tayo, at dapat lang na manatili ang leadership sapagkat maganda naman ang leadership ni Speaker Alan. Ito po, yung aming manifesto of support ng minority black, mga kaibigan. Ha? Nilagay, uh, nilagay po namin dito, this environment, in our view, is a product. Ha? Ito, ito. While we have, for the most part, not always agreed on the outcome of our deliberations, we nonetheless appreciate that the members of the minority have been given opportunities to make our views known and to advance our positions. Our disparate opinions met with open discussion rather than close-minded dismissal. Ngayon, this environment, in our view, is a product of the leadership of the House under Speaker Alan Peter Caetano. Under his stewardship, the members of the minority have been given free reign to exercise our right to speak for the voiceless, to stand up for the disenfranchised, and to champion the marginalized. All this would not have been possible without the sufficient democratic space that has been generously provided by the Speaker. Oh. It is in this democratic space that the minority of the 18th Congress has flourished. It is in this democratic space where we have been free to speak our minds and our hearts and while we operate in a space that is distinctly ours, we recognize that under the leadership of Speaker Cayetano, we are united with the majority through our shared aspirations to serve the Filipino people, to fight for the oppressed, and to bring progress to this nation. Kaya sabi namin dito, ha, uh, at this point, however, we submit that it may be more prudent for us to table this discussion in the meantime, yung pagpalit po ng leadership, mga kaibigan. As our country is currently sailing through rough waters, pandemic, crisis, all of those things, and in such situations, it may be advisable to help the captain who has navigate, navigated us safely through the squall rather than, be, rather than be sidetracked by a debate over whose hands should be on the rudder. Mataling haga, ano po? Medyo malalim po, pero sibi lang po yan, mga kaibigan. Anong ibig sabihin nito? Ay kailangan muna natin iset aside itong mga bagay na ito. Ha? Abantalang tayo po ang ating bansa ay nasa gitna ng pandemic, nasa gitna po ng, ng magulong, uh, uh, magulong crisis, mga kaibigan, nasa gitna po ng budget deliberation. Ha? Eh, mas maganda po 
eh, tulungan mo muna natin yung ating kapitan na nagnanabigate po ng barkong ito. Ha? Hindi po tayo masidetrack doon sa debate na, oh, kayo nang mabibigay na. Ha? Yang speakership na yan, mga kaibigan. Kaya ang sabi namin, isang tabi muna natin ang politika at tutukan natin ng dapat tutukan ang kapakanan ng taong bayan. Thank you, uh, Galian, watching from Pangasinan. Alright. Salamat po. Oo. Oh, marami tayo nalunood doon sa Qatar, no? Sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. So, ay palagay ko, kinakailangan na po tayo magtapos. Ano po? Sa pagpapalagay ko, marami na rin po ako na-share sa inyo na mga karunungan na matututo po kayo. O? Kaya, mga kaibigan, Pagpulain po kayo ng ating Panginoon, ha? Relax lang kayo dyan. Huwag niyong hayaan po na yung fear natin sa coronavirus na ito ang mag-overcome ng ating pananamparataya sa Diyos. Oo, oh, ha? Because faith in God is our antidote to fear. Ho? Oh. Pero kinakailangan, habang naniniwala tayo that Faith in God is the antidote to fear. Huwag natin kailimutan po na sumunod din naman tayo sa mga health protocols. Social distancing, face mask, face shield. No? Ah, huwag po natin papakinggan ng sinabi ng isang obispo. Oh, ano sinabi ng obispo? Ah, wala yung face shield, wala yung face mask na yan, wala yung social distancing na yan. Basta uh, matindi ang paniniwala mo sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng, ano, basta dito ka sa loob ng simbahan, hindi ka magkakaroon ng coronavirus. Well, you know, uh, kahit merong kaunting karutuhan ang sinabi niya, eh, mali naman po yung advice niya yung mga tao na kanya mga parishioner, na wala na kayong mag-face mask, wala na kayong bumamit yan. Ha? Oh, Chris Delgado watching from South California. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. 10.39 na po. 10.40. Buwawakas po tayo. Ha? At maraming umli. Maraming maraming salamat po. Ito pong programang ito, re-replay po natin bukas ang 11 o'clock in the morning. Kaya imbitahan niyo yung mga kaibigan nyo. Ha? Hindi lamang niya mga kaibigan. Ito program natin na Grace and Truth for You. MWF po yan. Ha? Monday, Wednesday, Friday, 10 o'clock po ng gabi. Bakit 10 o'clock ng gabi? Eh, alam ko naman po, ang iba sa atin eh, hindi pa natutulog po na alas 10 yan eh. Di ba? Yung palang, doon palang nagsisimula yung kanilang, yung kanilang gabi, mga kaibigan. Tulad ko po, eh, nako, eh, mahirap pa matulog po na alas 10 po. Oo. Pero yan, pagkatapos to, masarap na pong matulog ngayon. Pagkat medyo pagod ka na, Di ba? O masarap na pong matulog. Okay. Kaya ulit mga kaibigan ha. Stay safe po sa inyong lahat. At ingatan po kayo ng Panginoon sa corona virus na ito. Nanonood po kayo sa grace and truth for you from my house to yours. From my heart to yours. Magandang gabi po sa inyo lahat.